अन्ना भाई सब संभाल लेंगे केशव मेरे पैसे निर्मिति वो सारे पैसे संभाल के तो मेरे पैसे हैं वो तुझे जेल जाना है क्या ए दलपत पुलिस को फोन कर अरे पूरी बात तो सुनिए महेंद्र भाव मैं ये कह रहा था निर्मिति सारे पैसे संभाल के महेंद्र भाव को दे दो एक एक नोट हा? मैं एक एक नोट गिनूंगा समझा तू हो हो महेंद्र भाव क्षमा करना बहुत जलील किया मैंने <laughs> क्या क्या सुनाया गुजराती लोग ऐसे होते हैं गुजराती लोग वैसे होते हैं जबकि मेरा ये मराठी बेटा अन्ना भाई अन्ना भाई क्या बोल रहे हैं आप तो मेरे मोटा भाई हैं आप चाहे कितना भी बुरा भला कहे गुजरातियों के खिलाफ लेकिन एक गुजराती की बेटी को आपने घर की सबसे चहीती बहू बना के रखा है ना बेटी का बाप होने के नाते नहीं नहीं महेंद्र भा नहीं बस महेंद्र भा बस अरे महादेव पेट के बच्चे लोग आ जाएंगे मोर को देखने ठीक है अन्ना भाई लेकिन आप मुझसे एक वादा कीजिए क्या कुछ भी हो जाए जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए आप एक बात हमेशा याद रखेंगे अरे पापा इससे तो रोते हुए अच्छे थे अभी जीवन तो पापा पापा शुरू कर देंगे नहीं नहीं अरे जीवन तो है कुत्ते की दुम सुन प्रभाकर इर्शाद इर्शाद जीवन तो है कुत्ते की दुम टेढ़ी 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 जीवन तो है दक्षिण भारतीय उपनाम नागी रेड्डी नागी रेड्डी नागी रेड्डी तो आ, निकाल निकाल तू तेरी भाड़ा भी निकाल अभी <coughs> तो कुत्ते की दुम दक्षिण भारतीय उपनाम एक हुए वाह दस बाय दस का रूम मनोज कुमार की गुमनाम एक हुए कातिल एक मिनट एक मिनट अब इसका क्या मतलब हुआ दूध क्या चुप अरे आप क्या नाम क्या इनका टेबल दीवान सॉरी सॉरी दीवान दीवान आप रहने दो इन, इनका क्या नाम है अलकट दलपत हाँ भाई हाई आप गप्पो भाई दो आप दोनों मिलके ये प्रभाकर को लेके जाओ किधर मेले बिले में खो डालो इसको दस भाई दस की रूम बोलता <laughs> क्या मेले में खो डालो अरे कुछ भी बोलते हैं आप अन्ना भाई अंत भला तो सब भला हाँ। वो तो है वैसे इस परिस्थिति में कितना उचित है मेरे दामाद जी की पिक्चर का वो गाना एक मेरा कार्तिया और दूसरा है मासूम पुम 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 एक से बढ़कर एक अजूबे हैं हमारी फैमिली में एक दो दिन यहाँ पर गुजार के देखिए सब पता चल जाएगा पापा हमारी दिक्री अभिषेक बच्चों अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग बाहर नाके पे होली का दहन देखने चलेंगे अच्छा तुम लोगों को मालूम है क्या होली का दहन किस लिए किया जाता है उंगली ऊंची करो किसको आता है हाँ ना लास्ट होली पे बताया था आपने होली का अपने बार हिरण्य कश्यप के कहने पर अपने नन्हे प्रहलाद को लेके आग में बैठ गई थी लेकिन उसी आग में होली का जल गई और भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ एकदम बड़ा बड़ा बोल गई अच्छा भक्त प्रहलाद को क्यों कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उनके ऊपर भगवान विष्णु का आशीर्वाद था और दूसरा कि वो मराठी मानुष थे अरे क्या फेंक रहे हैं बन्ना भाई मैंने तो सुना है कि भक्त प्रहलाद गुजरात से थे गलत सुना है आपने आप गुजराती लोग हैं ना ना तो सही सुनते हो ना कुछ सही करते हो ले 
क्यों नहीं करते बिल्कुल करते हैं अन्ना भाई जैसे मैं आज ये उड़द के दाल के वड़े बना के लाई हूँ गायत्री अभिषेक की शादी के बाद पहली होली है ना तो इसके लिए ये वड़े आप वड़े बोलने के बाद जो कुछ भी बोले ना वो कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे ये वड़े दीजिए मुझे बहुत भूख लगी है अरे हाय हाय अन्ना भाई ये आपके मुंह में रखने के लिए नहीं है गायत्री और अभिषेक की नजर उतार कर चार रस्से पर चौराहे पर रखने के लिए है वड़े नहीं नहीं वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है रास्ते बिस्ते पे वड़े रखने की और ये नजर बिजर होता ना यही सब अंदर सदा है उर्मिला बहन हाँ अरे मैं तो बोल बोल के थक गया अन्ना भाई ये नजर वजर कुछ नहीं लगती है सब अंधश्रद्धा है लेकिन ये मानती नहीं है महेंद्र आप दोनों जिसको अंधश्रद्धा कह रहे हैं ना वो हमारे घर में बरसों से चली आ रही है और सिर्फ हमारे घर में नहीं मोहल्ले में पूरे मोहल्ले में नहीं नहीं वर्ल्ड में वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में बरसों से चली आ रही है अरे अन्ना भाई अमेरिका में तो लोग चार दिन पहले ही जाकर चौराहे पर बैठ जाते हैं चूल्हा कढ़ाई लेकर वही बड़े बनाते और वही रख देते हैं तो बची अब चलो बच्चे आ तुम्हारी नजर उतार कर मुझे जाना है वड़े रखने कहा अमेरिका <laughs> या महादेव पेट के चार रस्ते खाली पड़े तो मैं अमेरिका क्यों जाऊंगी वड़े रखने लो आ गई सबकी बुरी नजर इस वड़े में हा ब्लूटूथ से ट्रांसफर हो गई बुरी नजर <laughs> हसो हसो सबको जितना हंसना है आप सब लोग हंस लो लेकिन मैं तो जा रही हूँ ये वड़े रखने चार रस्ते पर किसी को आना है मेरे साथ कलाकृति बेन चलो आवच नहीं भाई नहीं मैं इन सब में नहीं मानती वेरी गुड लेकिन मैं मानती हूँ हम हर बात को अंधश्रद्धा के क्या समाप्त तो नहीं कर सकते ना उर्मिला भाई नहीं मैं आ रही हूँ आपके साथ कमाल है ना भाई कि अंधश्रद्धा का वायरस कोरोना वायरस से भी तेजी से फैल रहा है आपके घर में और नहीं तो उर्मिला भाई लाइए मुझे लाइए मैं रख देता हूँ रास्ते पे नहीं मेरे पेट में अन्ना ये वड़ा आपने खाया क्यों अब खा तो लिया निगलना मत तुकी तुकी अन्ना अन्ना तुकी वहीनी अन्ना तुकी अन्ना अन्ना आपने क्या कर रहे हैं वही जो आप सबको करना चाहिए था सब कैसे कर सकते हैं अन्ना इतने बड़े ही नहीं थे प्लेट में अन्ना आपको पता है आपने कितना बड़ा आप सगुन किया है तुकी अरे आप सगुन ने बिसो है रखूं ये उधर तब अंदर श्रद्धा है अंदर श्रद्धा इसके अलावा कुछ भी नहीं या आप अन्ना 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 बस अन्ना ने किया और खांसी आ गई कहीं खांसते खांसते इनकी जान चली गई तो शुभ शुभ बोलिए वही नहीं बरा बरा कहीं खांसते खांसते अन्ना के फेफड़े बाहर आ गए और हम फेफड़े अंदर डाल नहीं पाए और अन्ना की जान चली गई तो कुछ नहीं हुआ मुझे अरे वो वड़े में शक्कर डाली थी वो भी इतनी सारी शक्कर क्या करू ये गुजराती लोगों का उड़द के दाल के वाड़े में कोई शक्कर डालता है क्या वो तो चार रस्ते की चीटियों के लिए शक्कर डाली थी मैंने इसमें और आप खा गए और आप शकन कर डाला फिर से आप शगुन अभी चर्चा समाप्त करो आप शगुन ने दिप शगुन एक बात कान खोल के सुन लो जब तक मैं जिंदा हूँ यहाँ पर या तो मैं रहूंगा या तो आंदस रहता समझ गए आप लोग ये बात जितनी जल्दी समझ लेंगे ना उतना ज्यादा अच्छा रहेगा सबके लिए और उर्मिला बहन आ भी है ना अगली बार एक भी दाना शक्कर का मत डालना हाँ वड़े में अगली बार मैं अमेरिका की तरह अगली रात को ही जाके चार रस्से पे बैठ जाऊंगी और वहीं बैठ के तलूंगी और वहीं वड़े रख दूंगी मैं देखती हूँ आप कैसे खाते हैं फिर तो आप मुझे जानती नहीं हो उर्मिला बहन अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए मैं रास्ते पे गिरे हुए वड़े भी उठा के खा सकता हूँ अन्ना हमेशा की तरह इस होली के पावन त्योहार की शुरुआत सबको रंग लगा के कीजिए ना वहीनी रंग लगाने का इशारा ऐसे कैसे हाँ। अरे मेरे एक मौसा थे डाकू रंगा डाकू वो ऐसे ही घोड़े पे बैठ के गोली चलाते थे <laughs> तो 
ये रंगा में से रंग का इशारा था काय तू पर समझा नहीं वो समझा मैं प्रभा करता था लेकिन आप क्या बोल रहे थे मुझे हाँ कि ऐसे जिंदगी जीने से अच्छा हम डाकू की जिंदगी जिए हंसा है मैं 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 कब अरे अरे बात बात है माकर तोड़ यार डूट क्या अभी बंद करो तुम्हारा बाल नाटक चलो चलो अभी मुझे होली के त्योहार का शुभारंभ करने दो हाँ किधर है आप इसे किधर है अरे हाँ गायत्री भी नहीं दिख रही है हम यहाँ हैं पापा ओहो अरे तुम दोनों क्या अपनी अलग से होली खेल रहे हो हाँ नहीं actually हम दोनों तो एक दूसरे को challenge दे रहे थे आज होली के उपलक्ष में अन्ना की दुकान के लिए मैं specially पारंपरिक vegetable कलर use करके colorful बाकर वड़ी बनाने वाली हूँ गायत्री ने तो परंपरा का रास्ता पकड़ा है लेकिन पापा मैं परिवर्तन के राह पे चलते हुए आपकी दुकान पे ठंडाई फ्लेवर बाकर वड़ी बेचूंगा वाह साईबा वाह वाह और हमारी शर्त ये है कि लंच टाइम के पहले जिसकी बाकर वड़ी सबसे ज़्यादा बिकेगी वो सामने वाले पे ठंडे पानी की बाल्टी डालेगा नहीं गायत्री हाँ पापा � because what is it? You can make any flavor of the flavor of the flavor of the flavor of the flavor. The flavor of the flavor will be their flavor. Now, on the holy day, there will be a flavor of the 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 flavor. Anna, that will tell you the time. Now, let's go. Now, Abhishek and Gayatri have put a shirt on the other side, right? That they won't play the flavor of the flavor of the flavor of the flavor of the flavor. Correct. हमने थोड़ी ऐसा कुछ सोचा है हाँ Let's go. Oh! I'm going to throw a racket to kill the racket. Because there's no customer coming here. Just the racket is coming. The rest of my friends are the rest of my friends. What happened until now? How will it happen until now? Tell me the score, Ujwala. How much is it? Anna is only 35 kilos. And Mahindra Uncle's shop is 100 grams of the racket. 100 grams! अरे बाप रे मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि सौ ग्राम बाकर वड़ी इनकी दुकान से किस महापुरुष ने ली अच्छी 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 आप लोग अच्छी है कोई बात नहीं लेकिन कुछ ही देर में रोने की नौबत आने वाली है आप लोगों की ये जो सौ ग्राम बाकर वड़ी लेके गए हैं ना हमारी दुकान से वो चखने के लिए लेके गए हैं और अगर उन्हें पसंद आई ना तो सिर्फ 50 किलो का आर्डर मिलने वाला है और आपकी दुकान पे कितने बिकी है सिर्फ 35 किलो देखना पासा पलटने वाला है कुछ ही देर में अन्ना भाई आप लिख लीजिए टेक इट फ्रॉम मी महेंद्र क्यों आपने आपको झूठी तसली दे रहे हैं आप और तू अभिषेक तुझे किसने कहा था नहीं तू what do you think of the people? This is a whole thing we are doing. You think that this is a fault of idea that we will live in front of Anna Bhai's parampara. Mom, this is the fight. But it can't be hidden in the house. It will be hard to get out of the house. It's a nice dialogue, son. But now the dialogue is not going to be able to get out of the house. Don't think about it. Don't think about it. There is no need to think about it. I don't think it's necessary to think about it. Mahindra, let's close the shop for 4-5 days. No, no, for 4-5 years. For 4-5 years. No, 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 for 400-500 years. We go to the Himalaya. We will put a lot of gold in there. And the gold will be put in there. We will put a lot of gold in there. Pooja, Himalaya. Yes, Pooja. 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 Yes,
जरूर जरूर अरे पांच क्या मैं तो आपको पंद्रह किलो दूंगा आप बिना लाइन के ऊपर आ गए ना तो दस किलो मेरी तरफ से ही नाम लेकिन मेरी एक शर्त है आ, आपको है ना वो पंद्रह किलो की पंद्रह किलो बाकरवड़ी वहां पर मुर्गा बनके खानी होगी मंजूर है ना नहीं तो नीचे उतार लाइन से आओ ना बाऊ क्यों ऐसा बिना लाइन के घुस के सड़क का मुर्गा बनना चाहते हो ए, ओ, ए, ओ। लगता है तो जानता नहीं है कि मैं किसके साथ आया घमंड के साथ घमंड के साथ आया है तू घमंडी मैं इनके साथ आया हूं और इनका नाम है मैडम राधा और ये शहर की बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती हैं। तो समझ ले जब ये तेरी दुकान पर आ गई तो तेरी और तेरी इस बेचारी सी दुकान की किस्मत खुल जाए तो अब अच्छे से कायदे से नाप के तोल के पांच किलो बाकर बड़ी मुझे दे 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 दूंगा 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 तो अगले साल पांच किलो नहीं पंद्रह किलो दूंगा मैं तुझे लेकिन शर्त वही रहेगी तुझे और तेरी मैडम को सड़क पे मुर्गा बन के बाकर बड़ी खानी पड़ेगी मंजूर है क्या लगता है तो ऐसे नहीं मानेगा इसीलिए मैंने तेरा इंतजाम पहले से ही कर रखा है यार शेरा शमशेरा ब्रो इस बूढ़े खूसट की चर्बी उतारते हैं मिलकर एक एक मिनट मिनट शेरा शमशेरा आपका जो भी नाम थोड़ा रुको जिसको थप्पड़ मारने आए हैं उसके बेटे से तो मिलो पहले हाँ तो मिल लेते हैं क्या है मेरे मायके से फोन है हेलो <laughs> कमला बीमार है भाई 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 उसको जरूर नजर लगी होगी तू एक काम कर उसके सर पे से मिर्ची ऐसे घुमा के चूल्हे पे रखकर उसकी नजर उतार निर्मिति हाँ? उतार मैं कैसे उतारू अरे वो दाल का पतीला उतार वो दाल जल जाएगी हाँ। नहीं नहीं विमला तू मत पतीला उतार तू खाली नजर उतार मैं बाद में फोन करती हूँ सुखड़ी गड़बड़ होती ये क्या था भारती बहनी कमला को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने को बोलना था और आप ये सब अरे अच्छा डॉक्टर क्या कोई बुरा डॉक्टर भी नहीं है मेरे मायके के पास जानवरों का जानवरों का हाँ कमला गाय है ना तो उसको जानवर के डॉक्टर के पास ही लेके जाना पड़ेगा ना बहनी ये कैसा इशारा था जानवर का अरे वो अपने बाजीराव बोबड़े है ना वो ऐसे देखते हैं उनकी बीबी सुन लो उसको जान 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 करके बुलाते हैं ना वो तो जानवर में से जान का इशारा था आई तो वहीनी जानवर हो या इंसान बीमार होने पर ऐसे नजर लगने जैसी बातों पर विश्वास करना मतलब अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना भूल गई आप अन्ना ने कल रात क्या कहा था की हमें इन सब बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए हाँ लेकिन अन्ना ने वो नहीं देखा ना जो मैंने देखा है क्या देखा आपने बचपन में मैं जब छोटी थी ना तो हमारे गांव में किसी की आंख लाल हो जाती थी तो एक बूढ़ी ताई आकर ऐसे आंख के सामने एक सुई रखती थी और नीचे तेल की बाटी और झटके से सुई नीचे गिरा देती थी और तेल की बाटी लाल लाल हो जाती थी और आँख साफ ऐसा कुछ नहीं होता वही नहीं होता है निर्मिति होता है तुझे ना मेरे बाबा के दोस्त की बात बताती हूँ एक समय में उनके पास चार टैक्सी हुआ करती थी बहुत सुखी परिवार था एक दिन एक फकीर आया उनके घर के सामने झोली फैलाकर बोला मुझे दान में एक गाय दे दे तो वो गुस्सा हो गए और बोले तुझ जैसे हट्टे कट्टे आदमी को भीख देने के बदले मैं गरीबों में खाना बांटूंगा बिल्कुल सही कहा आपके बाबा के दोस्त ने क्या खाक सही कहा फिर वो फकीर गुस्सा हुआ और ऐसे झोली खोल राख निकाली 
और बोले तू बर्बाद हो जाएगा और फिर ऐसा ही हुआ निर्मिति वो बाबा की नजर लग गई जो अपने चार टैक्सी भाड़े पे देते थे वो खुद भाड़े के रिक्शा पे आ गए बहने इसे संयोग कहते हैं कौए का बैठना और डाल का गिरना हाँ लेकिन हमें कौवे को डाल पे बैठने क्यों देना है ये देखो निर्मिति मैंने कौवे को उड़ाने के लिए प्रबंध कर दिया है अब ये क्या है वही अन्ना ने जब से वो रात में चार रस्ते पे रखने वाले वड़े खाए हैं ना तब से मुझे बहुत डर लग रहा है हमारे घर में कोई मुसीबत ना आ जाए ये नींबू मिर्ची हमारे घर में बुरी नजर के कौवे को आने से दूर रखेगी और हमारे घर में कोई मुसीबत की डाल नहीं गिरेगी मैंने आपको बाकरवाड़ी लेने के लिए भेजा था गुंडागर्दी करने के लिए नहीं अंकल जी आई एम रियली रियली सॉरी मेरी वजह से ये सब परेशानी हुई आई एम रियली रियली सॉरी नो इट्स ओके इसी बहाने मेरे एक्सरसाइज भी हो गई वैसे भी दुकान पे बैठे बैठे मेरी बॉडी जाम हो गई थी तो इट्स ओके Excuse वो पीछे वाली दुकान आप संभालते हो ना जी फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज